Hello. Doc? Yes po. Opo, opo. Papunta na po ako dyan. I-update ko po kayo. Yes po, opo. Sige po. Doktora? Si Doktora katakutan, ano? Tinotoxic ka na naman yan. <laughs> Ay, nako. Ganyan talaga yung doktora na yan. Pichasera. Basta bago? <laughs> Asahan mo. Pinagtitripan. Oo nga, ma'am. Eh, ewan ko ba bakit napakahirap mag-update dyan sa doktor na yan? O paano mauna na ako mag-rounds pa ako sa onko, ha? Where are the results? Uh, doktora, I have read the x-ray results and it seems that the depression is... I'm asking about the laboratory results. How is his hemoglobin, IBC? How is the status of his PTD? Asensya na kayo, doktora. I'll follow it up sa laboratory. Alam mo, hindi ka tatagal dito kung ganyan ang attitude mo. You're a doctor. You should be professional. And besides, kung hindi mo kayang sundin ang patakara ng ospital na ito, you are free to leave anytime. Hindi ka kawalan sa magagandang doctors dito. Ah, matatanino. Umagang umaga. Buti nakarating kayo, ha? Ang tagal na nating hindi nakikita-kita. Kayo, ha? Hindi nyo na ako dinadalaw dito. O kumusta na kayo? Okay naman po, tita. Pasensya na po kayo. Hindi na po kami nakakapunta. Sobrang busy lang talaga namin lahat. Tsaka, hindi naman na yung makakalimutan itong araw na to, no? lalo lalo na birthday ni Beatrice. Tsaka, tita, parang kapatid na rin namin si Beatrice. Parang kayo, ho. Parang nanay na namin kayo. Hindi na ho kayo iba sa amin. Salamat, Ana. Salamat sa inyong lahat. Lahat kayo para mga anak ko na. Sayang lang at uh, wala si Beatrice ngayon. Tita, huwag na ho kayo mag-isip ng ganyan. Lalo lang ho kayo malulungkot niyan eh. Tsaka ayaw ni Beatrice na malungkot ka. Smile ka naman dyan, tita. Kamusta naman ho kayo, tita? Ay, mabuti naman. Awan ng Diyos ay maayos naman. Ang bilis ng panahon, ano? Kalain mo. Isang taon na simula nung... Ano ba naman ito? Nagkadrama ako. Hindi ko na kasi mapikilan kasi nabimiss ko na siya. Tita, alam mo namin yon. Huwag na ho kayo mag-alala. Nandito naman ho kami. <laughs> Ako, tama na yan, tama na yan. Baka magkayakan pa tayo dito eh. Kaya nga tayo nandito eh, para mag-enjoy and celebrate. Mm. Correct. Cheers! Ano cheers? Tapos justo. Okay na yan. <laughs> cheers. Mm. Ano na, tita? <laughs> Tita! Oh, mauna na po kami ha. Pag may kailangan kayo, huwag kayo may magsabi. Mm. Huwag niyo na po kami. Salamat ho. Ang sarap niyo po talaga magluto ng bigot. Ang best ka talaga, tita. <laughs> o oh, sige, salamat ha. Hindi talaga nagkamali ang anak ko na maging parte kayo ng mga kaibigan niya. Teka muna. Nasaan na ba si Naan at si Carlo? Ay, sinamahan lang po ni Carlo si Ana mag-CR. Mm. Mauna na po kami, tita. Bye po. Mm. Thank you po. Dadalaw ha. Sige po. Sige. Paano, tita? Mm. Tutuloy na po kami, ha? O, sige. Mm. Ha? Salamat ha. <laughs> si Ana. Tita, thank oh. you po. Marami salamat po. Mauna na po kami, ha? Sige. Sigurado ba okay ka lang? 
Siguro, huwag ka siyang bahala sa akin. Oo oh, nga po. O sige na, baka mamaya ang gabi yung pa kayong dalawa. Kotse lang ako, ha? Oh, Ana Iha, bakit? Ha? Oh, eh wala naman na. Hindi kami na Walang tao. Ay nako, pagod lang yan. Alam ko naman na mahaba ang araw mo. Sige na, ipahinga mo na yan. Sige na, salamat. Sige na. As you can see, with our years and profit, we will be able to increase our sales of 20% in the next six months. Mr. Tolentino, don't you think that we should double our target goals for by 4%? I think we ought to set our standards from other companies. Considering a 4% na sinabi ni Ms. Reyes, would definitely be beneficial sa R&D ng kompanyang ito. I agree with that. Siguradong ang potential market natin ay mas mapapansin. We do not need to give in to the advertising firms. Kumbaga, mas malaki ang matitipid natin. Exactly. Mr. Tolentino, I think you need to do your revision with your YTD. I'll be expecting that tomorrow. Ladies and gentlemen, let's have our lunch first. Good evening po, Kuya. Good evening. Si Mama na sa loob. Andun po sa loob. Kanina pa po ko inhintay. Okay. Ma, umiinom na naman kayo. Kala ko ba? Carlo, alam mo naman ito lang source of relaxation ko. Tsaka bakit ako ang ginaganyan mo? Samantalang yung papa mo dati, hindi mo ginaganyan. At tsaka ano pagmamalaki niya? Itong mga muebles na to na puro kainchikan? At saka gusto kong malaman mo na ikaw ang panganay na anak. Ikaw, ikaw ang magbamanay lahat ng Ma, ito. Look, look, I had a long day. I'm going to sleep now. I'm sorry. Carlo, okay matulog ka na. Alam ko na pagod ka na. Good morning, Doktora. Good morning, Dr. Valencia. How is the patient in 3809? Ay, Doktor, si 3809, okay naman yung lab results niya. Pinafollow ko na lang yung plain LR. Magaling, magaling, magaling. But it's not you whom I'm asking. Baka gusto mong sabihin sa kasama mo na matutong sumagot at ayusin ang pagiging doktor niya. Uy, friend, baka naman daw gusto mong sumagot. Ah, uh, doktora, in-increase ko na po yung dose niya ng dopamine, tapos nag-follow up na rin po ako ng plain LR. 
Yan din ang sinabi ni Dr. Santos at Dr. Salvacion. Let me remind you that we are all doctors here and we should provide the best quality of care to our patients. Mabuti na lang, maganda ako. Kahit paano. Nagiging maganda ang araw ko. Goodbye. Bye, doctor. Hoy, salamat ha. Naku, wala yun. Eh, alam mo namang nagme-menopause na yun eh, kasi gurang na. Pero bakit ba lagi ka kasing tulala? Ano ba naman na meron? Wala, napupuyat lang talaga ako sa duty palagi. Eh, Diyos ko naman, Ana. Eh, ako rin naman, no? Pero di naman ako nagkakaganyan. Pero, alam mo, ilab na yata ako kay Dr. Torres. Akalain mo ba kanina? Eh, tinanong niya ako tungkol dun sa patient dun sa may ongko. Eh, obviously naman na nasa pedya ward ako. Diba, feeling ko, sinasadya niya yun para makausap niya ako dahil nabibighanin na siya sa aking kagandahan. <laughs> Hoy, ba't wala ka na naman sa sarili mo? Kanina pa ako daldal, daldal dito. Eh, di ka naman pala nakikinig. Hindi nakikinig ako sa'yo. Diba sabi mo nga sa akin yung si Dr. Torres, mm. diba? Mahal, doktora, kailangan po kayo sa emergency room. Ha? Huh? <sighs> Give me two vials of Lasix stat! Incorporate natin sa album yung dali! Stat ECG. Nurse Whitney. BP-50. Paripit. Palpatory. Pa-ECG tayo! Hook to cardioscope! <laughs> Doc pa OR stat! Papatori na. Ha? Ba't kayo tumigil, doktora? Ano? Doktora? Ba't din nyo kaya hiligtas ang ano ko, doktora? Hiligtas nyo siya! Parang awa nyo na! Anak. Anong klase kayo mga doktor? Hindi nyo mo lang kaya iligtas sa anak ko. Anak. Manang? Manang?
Hello. Ana, favor, asa ka ba? Lagi na ka zubi. E paano naman ako sa isasagot? E tuloy-tuloy ka magsalita? O ano naman problema? Ito naman. Di na mabiro. Well, actually, kakatapos ko lang kasi medyo magsaya. Alam mo na. Stress kasi ako eh. Medyo magsaya? E parang gabi-gabi ka naman nagsasaya eh. Ito naman. O alam mo na, asa na ako matutulog. Hay nako, dinamay mo na naman ako. Alam mo kapag nalaman ni Tito yan, pati ako mananagot sa'yo eh. O sige na, baka mamaya sabihin mo, hindi pa ako concerned sa'yo. Ano oras ka darating? Mga 50 minutes, andyan na ako. Pasakay na rin ako ng taxi. O sige na, bye na. See you! O sige, mag-ingat ka. Magagawa pa ba tayo? Matulog ka na. Alam mo, pagod lang yan eh. Kaloka to. Gusto pa ata manalong best actress. Oye, oye. Matulog ka na. Pare, so... Okay na tayo dito ha. Bro, pagkakataon, tiba-tiba ang kikitain natin dito. <laughs> o naman, bro. Kaya nga ikaw kinuha ko dahil may tuwala ako sa'yo sa project nito eh. But, uh, o nga pala, I have to go now. Kasi busy pa ako sa opisina eh. Actually, I'm waiting for Chris. She'll be here any minute now. Hello, Chris. Oh. Anyway, nagkasama kami ni Ana. Talaga? Oo, oo, kaya kailangan ko makausap si Carlo. Okay. Ansan ba siya? Makausap naman, o. Oh. Sure. Why? Hello, Chris? Hello, Carlo. Nagkausap na ba kayo ni Ana? Hindi pa. Bakit may problema ba? Eh, kasi according to her, may mga nangyayari daw sa kanya na weird things. Eh, ewan ko ba? Hindi ko rin ma-explain eh, tapos hindi rin naman niya mapaliwanag sa akin. Pero tingin ko kailangan kanya ngayon, Carlo. Basta ikaw nang bahala sa kanya. Puntahan mo na lang siya at mag-usap kayo. I'm sure kailangan kanya, Carlo. Yeah, I will. Mami, I'll drop by sa hospital. So, ah, uh, yeah. Pero medyo busy lang talaga ako ngayon eh. Ito na si Miguel. Thanks, Chris. Mm-hmm. Ah... Uh, okay naman. Dr. Anna, mabisita ka. Mm-hmm. Ikaw na ang maganda. <laughs> oh sige. Patapos na rin naman ako. Kahit talaga. Salamat, ha. Hindi <laughs> ka na dali. Thank you. For what? <laughs> For the flowers. <laughs> Nakuba wala yun. I love you. I love you too, hon. Siya nga pala. Nagkausap kami ni Chris. Sinabi niya sa akin na may kung ano daw nangyari sa'yo. Medyo weird daw eh. Kaya nagpunta ako dito to check on you. Hon, it's okay. Uh, Carlo, 
Sa tingin mo ba napatawad na tayo ni Beatrice? Napatawad? Ni Beatrice? I don't remember na may ginawa tayong masama sa kanya o kailangan natin ikahingi ng tawad. Naisip ko lang baka yung mga nangyayari sa akin may kinalaman si Beatrice doon. Bakit si Beatrice? Baka nasa kanya yung mga kasagutan. Ana. Wala tayong ginawang masama kay Beatrice. Huwag kang mag-isip ng ganun. Alam mo, ipahinga mo na lang to. Alam kong stress ka lang dito. family business. Yep. Medyo mahirap, but I enjoy it. Okay lang yun. Basta nag enjoy ka, di ba? <laughs> Sorry, late ako. Hi, Beatrice. Um, Carlo, si Beatrice. Beatrice si Carlo. Oh. Hi. ang mangyari to. Ikaw ang mahal ko, hindi siya. Carlo, hindi pwede. Hindi ko siya kayang saktan. Please. Huwag ka nito. Please naman, mahal, mahal kita. Beatrice, pasensya ka na. Sana nang hindihan mo. Carlo, huwag mo akong iwan. Parang awa mo na. Beatrice, salamat, ha? Naintindihan ko. Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Laida! 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 Laida, tumawag ka ng pulansya ngayon! Tindali! Anak, Carlo, si Beatrice! Excuse me, si Anna nandiyan? Ay, wala po siya eh. Oh, Carlo, napadalaw ka. Wala dito si Anna eh. Ganun ba? Hindi ba siya naka-duty ngayon? Hindi kasi kami nagkakausap eh. No bat at info niya. Um, actually, duty siya. Pero tumawag siya that she can't. May importante daw siyang gagawin. Pero naku, Carlo, pasensya ka na. I really have to go. Kasi may habulin na akong pasyente eh, ha? Salamat to, Cathy. Thank you, thank you. Mm, take care. Ana? Ano nung nangyari? Nakita ka namin sa may sala dito. Wala kang malay. At nakita rin namin to sa labas. Ano? Yung totoo? May balak magsunog? Ikaw, Ana, nawiwirduhan na ako sa'yo, ah. Naku ba naman? Kita mo na nangyari, eh. Saan siya? Ana. May problema ba? Wala. Pagod lang talaga ako sa trabaho. At saka... Nag-brown out. Nag-brown out kaya may tala akong kandila. Pero huwag na kayo mag-alala sa akin. Okay na ako. Sigurado ka. Magsabi ka kung may kailangan ka. Pahingin mo lang yan, Ana. Tapagod ka lang talaga siguro. 
You know what? I'll just take a day from work. Babantay na lang ito dito. Han, wag na. Okay na naman ako, tsaka papasok na ako bukas. Don't worry, I'll be fine. Basta yung ipapakilala ko sa'yo, matutulungan ka nun. Madali namang kausap yun, ay ako na ang bahala. Kati, salamat ha. Alam ko kasi hindi talaga akong mapakali na may bumabagabag sa akin eh. Gusto kong sabihin kay Carlo, kaya lang mamaya ko ano namang sabihin nun. At saka sobrang stress na ng tao sa trabaho, ayaw ko nang dagdagan pa. Alam ko, naiintindihan kita. Pero Ana, mag-iingat ka ha. Hindi mo alam yung papasukan mo. Mahirap yung gagawin mo. Oo nga eh, pero kailangan ko talaga malaman yung sagot kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. At saka kahit hindi na naman ako matatahimik kung may kumugulo sa akin, di ba? Kaya salamat ha. Wala yun. Ikaw si Ana. Halika. Walang konsepto ng panahon ng mga kaluluwa. Hindi nila alam ang nangyayari. Marami silang nakikisalamuha sa atin. Araw, gabi, tarito lang sila sa paligid. Maraming kaluluwa ang hindi natatahimik. Gustuhin man nilang umalis. Hindi nangyayari yun. Dahil iginuhit ng panahon na manatili sila sa mundo ng mga tao. Gano'ng katagal lang namatay ang kaibigan mo, Ana? Mga isang taon na. Kaya nga, di ba, parang katagal na na panahon para ngayon lang siya magparamdam sa akin? Hindi sa panahon tinitimbang ng isang kaluluwa ang kanyang nararamdaman. Kung minsan para sa atin, matagal na panahon na ang nangyari. Pero sa kanila nag-uumpisa pa lang. Bakit sa tingin mo minumulto ka ng kaibigan mo? Ano ka bang nagawa? Hindi ko nga alam eh. Ang naiisip ko lang, baka dahil naging boyfriend ko si Carlo, may gusto ko siya kay Carlo, tapos... Pero ako talaga yung mahal ni Carlo kahit dati pa. Kaya nga pinilit kong patayin yung nararamdaman ko sa kanya nun eh. Pero alam ko naiintindihan ako ni Beatrice. Kaya pinilit ko siyang kausapin. Beatrice! Beatrice, kung nandito ka, magparamdam ka. Beatrice, gusto lang kita makausap. Beatrice, parang awa mo na. Gusto lang kitang tulungan. Hindi mo dapat ginawa yun. May mga bagay na hindi dapat pinangungunahan. <laughs> May kakayanan ka, Ana. Meron kang kapangyarihan makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwan na tao. Pero hindi mo yun alam dahil nilalabanan mo. Iniiwasan mo. Pero hindi mo yung dapat ginagawa. Dahil isa yung napakatandang regalo na dapat tanggapin mo. Anong ipin mo sabihin? Hindi mo dapat ginawa ang hindi naiuukit sa panahon. Malakas ang kakayanan mo, Ana. Hindi ka patatahimikin ng kaluluwa. Wala sila pinipili. Kaibigan, kamag-anak, kahit kanino, kahit kanino magpaparamdam sila. Hindi mm -hmm. ko gusto isip kung bakit, pero... Pero habang sinasabi ko sa iyo to... Nakita ko... Nakita ko yung mga imahay. Ana, binuksan mo yung portal. Pinapasok mo siya. Ang cute mo, 
Pala. Parang ako. Do you remember me? Ako yung classmate mo sa physics. Hi na ako ngayon nga pala yung maintenance ng ilaw. Saan na ba yung flashlight? Saan ba yung flashlight yun? Uy, tama na yan, no? Anong oras na, no? Kala mo ba iyama ka sa overtime? Bakit na meron to? Pati si Miguel binugulo. Iyaman niyan ko sa iyaman. Palibhasa, palaging employee of the month. Ikaw! Sana nga yumaman ako dito. At hindi lang ako. Pati kayo. Ako, asa ka pa. Teka, nagaya si Dino sa may seawall. Ano? Ayaw nga, Miguel. Nakalimut ako sabihin sa'yo. Ano sa makagame? Tara! Nako, pass mo na ako dyan. Kaya ko rin umuwi na maaga eh. Tatawag ko si Broco sa London. Pasta Sensual naman. Sensual na hindi ko pala yung Broco eh. Sayang naman. Ano, mauna na kami. Sure ka. Di ka sasama. Um, oo. Oh. Pero next time sasama ako. Promise, babagoy ako. Promise yan ha? Oo oh, naman. Okay. okay, tara. Ingat na lang kayo. Okay, tara. Sir, kunin ko lang po yung basura. O oh, sige po, Mang Romy. Mang Romy, iwan niyo lang ho yan dyan. Ako nabahala dyan. Mang Romy! Huwag niyo na ako hintayin! Mang Romy? Mang Romy? Mang Romy? Pasensya ka na, ha? Hindi ko sinabi agad sa'yo kasi hindi pa naman ako sigurado sa mga mangyayari, eh. Ha, natatakot ako. I'm sorry. Ha, huwag ka mag-alala. Wala ka namang ginagawa masama, eh. Akala ko dun sa ginawa ko, malalaman ko na yung sagot sa lahat ng nangyayari, pero hindi pala. Ang alam ko, gusto ko lang na matapos na to. Ha, natatakot ako. Paano kung may gawing masama sa atin si Beatrice? Paano kung binabalikan niya na tayo? Alam mo, wala pa tayong alam. Kaya hindi tayo sigurado. Ha, wala tayong dapat bayara kay Beatrice. Kasi wala tayong ginawang masama. Ang dapat natin gawin, mag-ingat. You have to be strong, Han. Hindi tayo pababayaan ng Diyos.
nakakaiba. Nangyari din sa akin kagabi. Sa kwarto sa bahay, nagpakita siya sa akin, Ana. Bakit pati ikaw? Di lang siya, Ana. Di pa ako sure. Pero parang may nagpaparamdam din sa akin. Alam niyo, hindi ko maintindihan eh. Bakit pati kayo? Ano pati kami? Alam niyo ba yung mga nangyari sa akin kakaiba? Yung mga kinikwento ko sa inyo yung hindi ko mapaliwanag? Sinubukan ko alam ko ano talaga nangyayari. Naalala niyo ba nung nakita ko ni Carlong walang malay? Sinubukan ko kausapin si Beatrice. Third eye? Hindi mo alam kahit noon pa? Wala naman akong alam sa mga bagay-bagay noon. At saka hindi ko naman alam na may ganyan akong kakayanan eh. Pero Chris, Miguel, pinabalikan tayo ni Beatrice. Siya nang gugulo sa atin. Pero bakit? Wala kang naisip na ginawa natin sa kanya. Di kaya dahil estado ni Carlo? Pero ang alam ko... Siguro, pero wala naman akong maisip na ibang dahilan eh. Sa ngayon, wala tayong ibang magagawa kundi mag-ingat at magdasal na lang. Basta tawagan niyo ako pag may nangyaring kakaiba, ha? Ah. Madalas ko siyang napapaginipan. Pero wala naman siyang pinapahiwatik. Tita, sa akin nagpaparamdam po siya. Hindi lang sa akin, pati kay Chris at kay Miguel. Ano sinasabi niya sa inyo? Wala nga ho eh. Hindi ko nga ho maintindihan niya. Puro paramdam lang. Kaya tita natatakot na talaga ako. Baka mamaya ko anong mangyari. Kaya nagbaka sakali ko kami sa inyo. <sighs> Diyos ko, anak. Ano ba kailangan mo? Bakit hindi ka natatahimik? Tita! Mag-ingat kayo! Tita? Tita? Ana? Mag-ingat daw tayo! May pangitain si Beatrice! Diyos ko! Hello. Ano oras ba kita pupuntahan? Ha? Oh, sige na. Mga 30 minutes andyan na ako. Miss? 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 Tinawag mo ang 
Tumawag sa akin si Miguel. Nangyari na yung kinakatakutan natin. Anong ibig mong sabihin? May nangyari kay Chris. Ano? Natagpuan siya sa loob ng CR. Wala na siya, Ana. Ayon sa mga lumang libro ng mga pamahiin, may mga paggalag na dapat sinusunod para sa yumao. Ang mga yumao meron silang tagapagbantay o tinatawag na sugo. Oras na meron kang pamahiin na hindi sinunod, ibabalik nila ang parusa sa'yo sa pamamagitan ng pagkuha ng kaluluwa ng mga nabubuhay na sinubukan mo makipag-usap kay Beatrice. Kasama pa noon na meron kang mga pamahiin na hindi sinunod, tinawag mo ang sugo nila. Ang kanilang sikpi. Sila ang nagpaparamdam sa'yo, Ana. Hindi si Beatrice. Hindi si Beatrice? Eh, pero ang dapat natin gawin, paano ito matitigil? Sa totoo lang, hindi ko alam isasagot ko sa tanong mo eh. Ang masasabi ko lang, Ana, kailangan mong mag-ingat. Dahil hindi natin alam kung sinong isusunod ng sikpi. Wala silang pinipili. 
Sila Miguel, sila Carlo, kailangan ko silang balaan. Han, nagkausap na ba kayo ni Miguel? Yes, Han. Sabi niya pupunta siya sa funerary kung saan si Christine nila. Ikaw, Han, kayo hindi pa kita tinatawagan. Nagkana na ako sa'yo. Susundoy na kita. Eh, hindi na, Han. Nang, nang galing na ako doon kanina, dumaan na ako. At saka huwag mo na akong sundoy. Pabalik na ako ng ospital. May kailangan na nakapuntahan ng case doon. Are you sure, Han? Oo, oh, Han. Basta huwag na huwag kayo maghihiwalay ni Miguel, ha? Putahan niyo ako agad sa ospital pagkagaling niyo dyan sa wake. At saka, Han, mag-iingat kayo. Hindi natin alam kung sino susunod. At saka, baltaan mo ako agad kung anumang mangyayari. Han! Ano ba nangyayari? Han, mamaya na. Malalaman mo din naman eh. Sige na, I have to go. Bye-bye. Hello, Carlo. Kailangan ko kayo makausap ni Ana sa lalong madaling panahon. May kailangan kayo malaman. Pero po ba? Hindi ko kasi kasama si Ana ngayon. Pero sige ho, pupunta ko dyan. Salamat. Magmula noong nagbabangluksa tayo kay Beatrice, hindi na tumigil ang pagpaparamdam niya sa akin. Kahit sa panaginip, dinadalaw niya ako. Ano sa tingin niyo dahilan kung bakit siya nagpaparamdam? Meron ba siyang gusto sabihin? Basta sinasabi niya sa akin sa panaginip eh, pamahiin. Pamahiin? Paano pamahiin? Hindi kaya may kaugnayan ang mga nangyayari sa ating ngayon sa sinasabing pamahiin? Aba ay maaari. Unti-unti na nagiging maliwanag ang lahat ng mga bagay-bagay. Kuriktado ang lahat ng mga nangyayari dun sa nangyari kay Beatrice. Dahil hindi ba simula na tayo nagbabangluksa kung ano-ano na nangyayari sa atin? Naku, huwag na tayo mag na may masamang mangyari pa sa atin. Tita... Si Chris ho, wala na ho siya. Ha? Apay, papano? Natagpuan siya sa CR na isang bar. Sa tingin namin, may kinalamot sa nangyari sa kanya. Ana, meron ka bang bagay na ibinigay doon sa'yo, Mao, bago siya nilibing? Rosario. Naglagay ako ng rosario sa kamay ni Beatrice bago siya nilibing. Yun ang sumpa. Yun ang huling pamahiin na hindi mo sinunod kaya nangyayari ang lahat ng ito. Ana, kailangan mo kunin ng rosario. Pigdasin mo yun para matapos na to. Hindi titigil ang sigpi hanggat hindi niya nakukuha ang dapat. Hello, Ana. Nandito muna kami kaya Tita Solidad. Ha? Bakit? Si Tita, kamusta? Nagparamdam na naman si Beatrice. Kaya naisipan namin na dumaan muna dito. Baka sakaling makatulong. O sige, pag okay na si Tita, puntahan niyo ako agad dito ha. Bilisan niyo. Carlo, alam ko na sa mga nangyayari sa atin. Yung rosaryo. Kailangan sirain natin yung rosaryo. Carlo, yun yung huling binigay ko kay Beatrice. Yun din ang huling pamahiin. Basta, Carlo, huwag kayo maghihiwalay ni Miguel, ha? Mag-ingat kayo. Ah, sige, bye. Alam ko na ho ang sagot, tita. 
Ang lahat ng tumi kaugnay sa isang pamahiin. Isang pamahiin na nagdudulot sa amin ng kamalasan. Ang alam kong pamahiin na ginawa namin ay ang pagbibigay ni Ana ng Rosario kay Beatrice. Tita, kailangan natin makuha yung Rosario yun at kailangan natin masira. Naiintindihan ko. Ito ang dapat. Para matapos na lahat. Mauna kayo, susunod ako. Hinihintay ka pa ni Ana. Tawagin niyo na ho kami kapag may problema ho kayo. Salamat. Gabayan nawa tayo ng Panginoon. Sige na, bilisan na ninyo. Sige ho. Excuse me, saan papunta ang kantin? Um, babalang ko kayo sa agdan. Basta may labi, tas kaliwa ho kayo. Okay, thank you. Laida! Laida! 
huwag namin si Tito Solitad. Hindi namin siya makontak. Baka naman nandun siya sa sementeryo. Basta kailangan matapos na natin ito ngayon. Ana, huwag kang mag-alala. Ngayong alam na natin kung paano natin matatapos ang sumpa. Mangyayari na to. Ano ba talaga nangyayari? Lahat ng nangyayari, kagagawan to ng Sigbi. Carlo, ako may kasalanan eh. Natawag ko yung Sigbi na nagsiyansa ko noon tapos kasunod pa noon yung hindi natin pagsunod sa mga pamahiin. Kaya namatay si Chris. Basta Carlo, ayusin ko to ngayong gabi. Kailangan matapos na to. Isang bagay na kasama ng pamahiin. Hindi nyo sinunod. Kailangan natin yun. Kailangan natin yung masira. Kailangan natin yung mabawi sa kahit na anong paraan. Doon lang matatapos ang sumpa. Doon lamang titigil ang sigbi. Carlo! Ana. Ana. Isang bagay na kasama ng pamahin, hindi nyo sila na. Kailangan natin ng masira, kailangan natin ng mabawi sa kahit anong paraan. Doon lang matatapos ang sopa, doon lamang titigil ang sigli. 